गाइस वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग और ये है सेवैया जो कि मैंने खुद से हाथ से तोड़ी हुई है और ये सूजी की सेवैया है बहुत डिलीशियस बनती हैं ये और इनको मीठा और नमकीन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है कि तकरीबन लोग जो है मैदा की इनको बनाते हैं लेकिन मैं मैदा से नहीं बनाती हूँ गेहूं के आटे सूजी और मैदा तीन चीज़ों से ये बनती है ले आप की अपनी चॉइस है अगर मैदा की बनाना चाह रहे हो तो आप मैदा की बना सकते हो गेहूं के आटे की बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि सूजी जो होती है ना उसकी आप बनाओगे ना तो टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होगा और ये मैंने भून के घी में भून के और इसको रख लिया है अब ये पूरा एक साल तक ख़राब नहीं होती है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के और आप फ्रिज में रख दो पूरा एक साल ये आराम से चलेंगी ठीक है तो ये कैसे बनेंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और ये देखो ये बारीक वाली सूजी है अगर मोटी सूजी भी है तो भी आप उसे इजीली बना सकते हो बस मोटी सूजी में क्या करना है कि जब इसको भिगोएंगे ना उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए और इसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं इसको खाली दस मिनट के लिए भिगो के रख दो तो ये जो सेमियाँ बनाने का जो डो होता है ना वो रेडी हो जाएगा और मोटी जो सूजी है उसको आधा घंटा रखना पड़ेगा ढक के डो बनाने के बाद ढक के आधा घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा तो ये सूजी मैंने ली है और ये जो है ये नॉर्मल पानी है ना ही गर्म लेना है ना ही आपने बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है तो ये देखो ये इतना सॉफ्ट डो आपने बनाना है अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना तो ये सूजी है थोड़ा सा फूलेगी तो ये आटा हो जाएगा टाइट तो अब हम इसको क्या करेंगे इसको ऐसे ही ढक के और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से गूंथ के और थोड़ा सा घी लगा के और फिर हम इसको रखेंगे वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है अब ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया अब इसमें क्या करेंगे ये देसी घी है अब इसमें लगा के और इसको अच्छे से मथ लेंगे अब ये देखो ये ऐसा ही डो होना चाहिए सेमिया बनाने के लिए अब इसको कटोरी में रखेंगे और जैसे हम बनाएंगे सेमिया इतना सा आटा लिया और फिर बनाएंगे अब करना क्या है एक प्लेट लेंगे या कोई भी पेपर लेंगे उसके ऊपर हमने सेवियाँ तोड़नी है तो ये आटा लिया मैंने अब इसको दो तरीके से तोड़ा जाता है या तो इसकी लंबी सी ऐसी ये बना ली और उसके बाद ऐसे करके और ये तोड़ दी या फिर कैसे करना है ऐसे किया और सीधा ऐसे तोड़ दिए मैं तो ऐसे ही तोड़ती हूँ बाकी आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसे बना लेना
इस आटे की मैं सारी सेवी तोड़ लेती हूँ और फिर मैं आगे दिखाती हूँ जब ये सूख जाएंगी तब इनको भूनना कैसे है अगर भून के नहीं रखोगे ना तो ये खराब हो जाएंगी और भून के रखोगे तो एक साल तक भी ये खराब नहीं होंगे अब ये हैं ये सारे मैंने तोड़ लिए हैं और ये सुखा लिए हैं अब क्या करना है इनको घी में भून के रखना है ठीक है तो ये कढ़ाई और गैस मैंने ऑन कर दी है इसमें डालेंगे एक चम्मच घी एक चम्मच घी डालेंगे इसमें अब ये सारी सेवियां इसमें डाल देंगे अब ये देखो थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है इसमें और इसको सीमाच पे ही हमने भूनना है तेज आंच नहीं करनी है नहीं तो ऊपर से ये भून जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये तो ये इनकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी ये देखो ये पूरे भून चुके हैं अब गैस को कर देंगे बंद और इसको थोड़ी देर के लिए और चलाना है क्योंकि कढ़ाई गर्म है ना तो अब क्या करना है इनको बिल्कुल ठंडा करके बिल्कुल ठंडा करना है हल्के से निवाए भी नहीं होने चाहिए बिल्कुल ठंडा करके तीन चार घंटे ऐसे ही प्लेट में निकाल के इनको रख दो और फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर और फ्रिज में स्टोर कर दो और अगर गरम कर थोड़े बहुत भी गरम होंगे ना और डब्बे में डाल दिए तो इनमें स्मेल हो जाएगी तो इसलिए है ना तीन चार घंटे प्लेट में बिल्कुल ठंडा करना है और फिर डब्बे में डालने हैं तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक क्या करना है खुश रहना मस्त रहना स्वस्थ रहना सेफ रहना और ये ज़रूर ट्राई करना ये बहुत टेस्टी बनते हैं और इनकी खीर कैसे बनती है नमकीन ये कैसे बनते हैं वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो चलिए फिर चिल्ड्रेन टेक केयर बाय बाय